Nagmumula sa Presidential Communications Operations Office. Kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IDC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Samang kay naroon, anumanan yung ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radio Vision sa media ng bayan sa araw na ito ng Martes, unang Martes sa buwan ng Hunyo, ikalawang araw na po tayo 2015. At syempre pa sa tuwi-tuwi na... Uh, nakakaagapay po natin ang nag-iisang mutya ng People's Television Channel 4 walang iba kundi si Miss Ara Perez Good morning Ara At dito naman sa ating Radyo ng Bayan Studio Of course ang patuloy na nag-aalab at nagniningning ng mga labi na may kasamang ngiti walang kaduda-dudang beauty ang ating pong mutya ng Baliwag Bulacan ang aking co-anchor lady with a mystic smile. Miss Vibs, good morning. Good morning ka, Francis. Magandang magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay na Sean. Samahan niyo kami sa susunod na isang oras na pag ng mga pinakamaiinit na balita sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Gulia. At ang inyo pong kagapay, Francis Cancino, nag-aanyaya. Sama-sama tayo till 7 o'clock in the morning. Sa kabuuan ng ating pagtatanghalo na Beautiful Tuesday at kalakip na rin ang pagpapakawala natin ng mahalagang paglilingkod na pambayan, pagtalastas sa ilang mga issues na nakaguhit sa ating mga ilang pahayagang pangumaga at siyempre pa ang napapanahong hapag ng talastasan issue na tatalastasin natin mamaya sa kabuuan ng ating Tuesday edition at siyempre kaagapay natin ang ating People's Television Channel 4 at ang ating... Kaagapay rin po natin ang IBC Channel 13. Mapapanood niyo po kami dyan mamayang alas 12 ng tanghali sa pamamagitan ng isang delayed telecast. At mapapanood niyo rin po kami online sa www.ptv.ph. Samantala, maaari rin po kayong sumali sa aming talakayan sa pamamagitan ng pagtitext ng inyong mga kuro-kuro, komento, at katanungan sa ating hotline number 0922-358-2679. Huwag lamang pong kalimutan ang inyong mga pangalan at address in fairness. At talaga po namang hindi namin mababasa ni Vivian ang mga walang pangalan at mga address. Okay, at sa lahat ng mga tagapagtaguyod natin ng ating Radio Vision, araw-araw masusubaybayan po ninyo kami, Mondays to Fridays, 6 o'clock in the morning down to 7, ah, sa lahat ng mga himpila ng Philippine Broadcasting Service, Radio ng Bayan Nationwide, Luzon, Visayas at Mindanao. At ah, gagayon din naman ah, ang ating People's Television Channel 4 at ang ating pong IBC 13. That's right. Okay. Ganap na limang minuto, anim na segundo makalipas ang alas 6 at Vibs, talaga namang uh, happy happy ako. Very, very happy ako. Oo nga, nakita ko nga ka, Francis. Ang saya-saya mo ngayong araw. Aba, eh, sino ba naman ang hindi sasaya? O, sa mga kuti, tapat ningning. Eh, talagang sasaya tayo. At talagang yes. good news mm. sa pagbubukas ng klase yesterday. Oo, good news kasi naging uh, generally peaceful yeah. at uh, orderly, ano, ang pagbubukas po ng ating uh, klase kahapon. Yung mga elementary and high school students, mm. 23 million, ano, maayos sila nakapasok at nakapasok sa eskwelahan at nakauwi sa mga tahanan. Kaya naman tuwang-tuwa tayo at pati na rin ang ating pamahalaan. Pero siniguro ng Philippine National Police na magpapatuloy ang kanilang pagbabantay sa eskwelahan kahit natapos na yung first day of classes hanggang maka-adjust lang ano, itong ating mga kababayan dito sa pasukan. Salamat po sa lahat ng mga ahensya ng ating pamahalaan at maging sa mga local government units na talaga pong uh, binigyan ng katiyakan na magiging mapayapa, maayos, matiwasay ang pagbubukas ng klase at walang naitalang untowards yeah. incident na naganap sa alinmang paralan. Oo nga, sabi nga ng uh, Philippine National Police, walang naitalang... Yun. 
na nakaw o ano mang any untoward incident. Pero sa DepEd, ano, mayroon silang mga natanggap na ilang reklamo tulad uh, yeah. sa libro, sa upuan, sa silid-aralan. Pero siniguro naman ng DepEd na they are working to address these issues. Oo. At ang pinakamalaking issue dito sa mga desk, assistant desk ng DepEd, mm -hmm. yung inilalapit na hindi po namin maipain-roll ang aming anak kasi po wala po silang mga report card. Nako. At yung mga report card na yan ay nasa possession ng mga pinanggalingang eskwelahan, kaya hindi na i-release, eh meron silang pagkakautang sa eskwelahan. Oh, eh oh, para bang ang gusto ng mga magulang eh, pati yung utang ng DepEd, wag, wag kayong ganyang karahas. Mm -hmm. no, hindi na tungkulin ng DepEd yan, Bebs. Yes, samantala po, narito na po ang unang bulusok ng ating mga tampok na balita para sa araw na ito. Unang-una sa hanay ng balitaan dito sa Radyo Vision. Unang araw ng pasukan, pangkalhatang naging mapayapa ayon sa mga otoridad. DepEd Secretary Armin Luistro, personal na tinutukan ng pagsisimula ng klase sa ilang bahagi ng bansa. Kaligtasan ng mga siniguro sa mga lugar na idineklarang nanganganib sa paglindol. Pangulong Aquino, inatasan si DILG Secretary Mar Rojas para sa mas malakas na koordinasyon ng mga lokal na pamahalaan para maiwasan ang sunog na katulad ng naganap sa Valenzuela City. At Armed Forces of the Philippines patuloy ang hot pursuit sa teroristang grupong Abu Sayyaf. Siksik at mainit ang mga balita kaya tutok na kasabay ng inyong albusal dito sa Radio Vision Media ng Bayan. Maraming salamat Francis at Vivienne. Maganda sa Pilipinas, narito na ang mga balitang nakalap ng media ng bayan. Pangkalahatan ngang naging mapayapa ang pagbabalik eskwela ng milyon-milyong estudyante kahapon, araw ng lunes. Tiniyak ng pambansang pulisya na patuloy silang nakaalerto upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante. Maging ang action center ng Department of Education ay nakatutok para sa mga reklamo o katanungan ukol sa pasukan. Balitaan mo kami, Alvin Botazar. Naging maayos sa kabuha ng naging pagbubukas ng klase at sa mga ulat na natanggap ni OICPNP Deputy Director General Leonardo sa kanyang mga opisyal, wala naman umanong na ito lang anumang untoward incident sa pagpasok ng mga mag-aaral. Pagdiyak ni Espina, patuloy ang kanilang gagawin pagbabantay at pagbibigay seguridad sa mga nagbabalik paaralang mga estudyante. Hanggang sa magsimula na rin magsipasok ang mga mag-aaral na pumapasok naman sa mga pribadong paaralan. Maayos, no? Very positive conduct na sa pagpasok ng ating mga mahalin ng mga anak. Pero hindi tayo ikinig mo na until everything is stabilized. Kasi alam mo yung ikinig, lalo na lalo na sa isa, hindi hindi pa ako ng mga pagbilong sa mga orderly. And so far, wala tayong na-encounter na problema. Wala ang reports na mayroong crime-related incident so far. And all is well. Sobrang abala naman ng DepEd, lalo-lalo na ang kanilang Information and Action Center. Sa tanggapang ito na kahensya, bumabagsak ang queries at ilang pang mga concern na karamihan ay patungkol sa paglipat ng isang mag-aaral sa panibagong eskwalahan, tungkol sa enrollment at iba pa. Bukod sa phone calls na ipagawang concern sa DepEd sa pamamagitan ng mga text at email. Doon sa 7 days na uh, nagbukas tayo ng uh, offline balik eskwela command center, uh, ang natala pa lang natin 184 as compared to 700 plus nung last year of the same period. Ha? Usually po sir sa ngayon, um, yung mga late enrollees po, then yung mga transfer po ng from private to public school. In, so far, yun pala naman po yung mga nare-receive natin. Then, may mga ilang nagtatanong lang po kung required EA election. In just um, a matter of minute, minute, ganun lang po. Basta ang mahalaga po kasi nakatutok tayo dun sa email. So, sinasagot po natin right away. 
Pagbibigay din rin ni Deped Assistant Secretary Jesus Mateo, bawal ang anumang uri ng koleksyon sa harap ng matagal na nilang ipinapairal na no collection policy. Muli rin tiniyak ng Deped Official na walang kakulangan sa bilang ng mga silidaralan at nangyayari lang amya ito dahil sa mga late enrollees. Paulit-ulit natin, taon-taon na lang, na laging sinasabi natin, no collection, may no collection policy. Parang kanya eh, parang uh, ano tawag dito, yung maghahanda ka, di ba, binibilang mo kung ilan ang bisita mo. So mag-prepare ka ngayon doon sa numero ng bisita. Okay. Tapos bigla na lang duma dumaksa. No problema ka ngayon, sa mong kukunin yung papakain mo. Ganun din sa paghahanda natin, sa paaralan. Paalala naman ng DepEd sa mga guro, isipin ang child protection policy at huwag masangkot sa anumang uri ng paranakit sa kanilang mag-aaral para sa telebisyon ng bayan. Alvin Baltasar. Naging maayos din ang pagbubukas ng klase sa mga pinakamalalaking eskwelahan sa Quezon City, ang President Corazon Aquino Elementary School. Kaugnay nito, muling tiniyak ng Department of Education ang kahandaan nito para sa pagpapatupad ng K-12 program at pagtama ng mga kalamidad. Balitaan mo kami, Kirby Cristobal. Naging maayos ang pagbubukas ng klase sa bansa para sa elementary at high school ayon niyan kay NCR DepEd Director Luz Almeda. Siniguro din ng DepEd na handa ang mga guru sa dagsa ng mga mag-aaral, lalo na sa malalaking eskwelahan sa bansa. Nakikita natin na parang orderly at saka parang smooth and hassle-free ngayon yung opening. Sa tulong ng aking mga teachers, aking mga guards at security, utilities, lahat kami tulong-tulong. And then, meron kasi kami yung uh, General Assembly before the opening of classes. Last Saturday, nag-General like Assembly kami kasama ang mga parents kung ano yung dapat gawin at hindi gawin. So, nagawa naman natin siya maayos, kaya natutuwa naman ako at uh, Okay naman ang ating simulang araw na Dito sa President Corazon Aquino Elementary School sa Quezon City, isa sa pinakamalaking paaralan. Iba't ibang gimmick ang ginawa upang maingan ng mga bata na pumasok sa eskwelahan. Lahat ng school na puntahan ko kasi uh, para mag-enjoy ang mga bata sa pagpasok, kinakailangan matuwa sila sa itsura ng mga teachers at may pasayaw-sayo pa nga dapat dyan eh. Pagdating sa classroom, sasayaw na kagad sila, kakanta para yung mga bata, lumalik agad kinabukasan. Kasi may mga bata kasi na nawawala eh, di ba? Hindi na kagad nag-aaral kasi medyo hindi interested. Ngayon, pag nakita nilang masaya ang itsura ng teacher, maganda ang kanyang nilalagay na kasuotan sa kanyang ulo o sa katawan, at least mag-enjoy sila. Oo. Ang purpose kasi natin dyan, para mag-enjoy ang mga bata, si Pagin pumasok at maging maganda ang kanilang unang araw. Sa kabila nito, tiniyak rin ni Dumlao na ligtas ang mga estudyante at nakabantay ang pamunuan sa buong paaralan. Siniguro naman ang DepEd ang kahandaan ng bawat isa para sa anumang uri ng kalamidad. Since uh, two years ago, regular na po tayong regular drill, unannounced drill, earthquake, fire, even flood. Ngayong taon na to, we will intensify our campaign. Samantala, muli na ng DepEd ang katayuan sa K-12 program matapos ang isinagawang pagsasanay ng mga guro para rito. Successful naman yung ating training lahat ng grade 4 at saka grade 10. Pininang ko yung last day doon sa yung Sabado, okay. yung sa Las Piñas uh, Technical uh, Livelihood education program. So, tapos na po yung training. We're trying to talagang binilisan po natin ang pag-provide ng learning resources at saka mga teacher, teachers guys. Opo, ma'am, doon po sa mga hindi nakakaintinding ma mga magulang, ano, kung ano po ang K-12, gaano po ba po sa isang mag-aaral? Talagang importanteng importante kasi ang ating present curriculum talagang hindi siya uh, kompleto yung magbigay ng isang graduate mm -hmm. sa high school at age uh, 16 na ready for trabaho mm -hmm. in, uh, entrepreneurship mm -hmm. o kolehiyo mm -hmm. itong ngayong senior high school natin ay nagbigay ng isang 
different trucks, oh. ibang mga strands, kung saan yung bata, kung saan siya magaling, pwede siya ng tamang-tamang training at saka exposure na pwede siyang kung talagang very good in the arts, oh. pwede siya magpunta sa arts, oh. design, kagad, makatrabaho, maka, maka hanap pa ng pera oh. on his own without going to college. Kung ating matatandaan sa mga pangaral ng ating mga magulang na ang edukasyon ang tanging yaman na may papamana at madadala ng bawat isa upang makamit ang tagumpay sa buhay. Para sa Telebisyon ng Bayan, Kaya Bukis Toma. Binisita ni DepEd Secretary Armin Luistro ang ilang mga paaralan sa Davao del Sur kasabay ng pagsisimula ng school year 2015-2016. Kabilang sa mga binisita ni Luistro ang ilang paaralan sa Balut Island at Sarangani Island sa naturang lalawigan kung saan pinangunahan nito ang flag racing ceremony sa Mabila Elementary School. Nagtapos ang programa sa pamimigay ng ahensya ng nasa walong daang learner kits para sa mga mag-aaral. Lugos naman ang pasasalamat ng mga estudyante at guro ng paaralan dahil ito raw ang unang pagkakataon na nabisita sila ng isang opisyal mula tinatayang na sa limang libong mag-aaral ang naka-enroll sa labing walong paaralan sa naturang mga isla. Upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, nagdesisyon ng pamunuan ng Barangka Elementary School na ilipat ng classroom ang mga estudyante na kaklase sa mga classroom na sakop ng West Valley Falls. Si George Bandola para sa detalye. Isang gusali na may dalawang palapag at higit sa sampung kwarto ang inabandona na ng Barangka Elementary School sa Marikina City. Matapos na tukuyin at markahan ng Philippine Volcanology and Seismology ang bahagi ng eskulahan na posibleng daanan ng West Valley Fort. Kaya inilipat na ng Barangka Elementary ang klase ng mga Special Education Center at ilang grade school sa mga kwartong malayo ng limang metro sa daanan ng West Valley Fort. Kung ano man ang makikita ko siguro ng table na pwede kong pagtaguan or pa secure ang sarili ko. Pero for siguro yung mga bata muna kasi sila yung masigit na igagayad. Kasi sila yung maliliit pa at mga estudyante. Sila yung main concern namin sa Arctic Dream namin. Para kay Mang Jaime, noon pang 1970s, ito nagsisilbe bilang janitor ng eskulahan. Ito talaga naideklara at natukoy ang posibleng daanan ng lindol. Eh, Diyos na lang nakakaalam sa akin kung talagang may mangyayari rito sa ating eskwelahan. Pero yung mga estudyante dito na nakikita niyo bumapasok. Nag, yung iba nagpapanik pero yung iba hindi naman nilipat lang yung iba opo nilipat lang lalo na yung mga special students opo yan ang talagang importanteng ilipat kasi special sila subalit dahil naideklaro na ito gumagawa na raw ng paraan ng eskulahan para mapag-ingat ang mga estudyante lalo pat nagsimula na ang pasukan ang pinagbabawal na at saka yung pillbox na nagkaroon na ng, ano, ng pillbox dito na bawal na raw po talaga mo ng pasukan dahil nasa 5 meter na pasok sa port line nasa ibabaw. Kaya yun yung ginawa ng eskwelahan, sinuspindi muna at inilipat lang dito sa kabilang kwarto. Galit naman ng ilang mga magulang sa principal ng eskwelahan na si Janet Amuraw dahil hindi raw nito sinasama sa mga paghahanda mga magulang ng mga estudyante lalo na yaong may mga espesyal na pangangailangan. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola. Bumaba ang bilang ng mga out-of-school youth sa bansa. Ayon sa Philippine Institute for Development Studies, na itala sa 1.2 million ang bilang ng mga kabataang hindi nakakapag-aral ngayong taon. Higit 50% ang ibinaba ng naturang bilang kumpara sa halos 3 milyong out-of-school youth noong 2008. Paliwanag ng PIDS, ang naturang estadistika ay kaugnay ng benepisyo mula sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program at ng K-12 curriculum ng pamahalaan. At yan na po muna ang ating mga ulat para sa sandaling ito. Balik sa radyo ng Bayan Studio.
Maraming salamat, Ara Perez. 20 minutos, 50 segundos, makalipas ang alas 6. Vels, pakibukas ang ating aparador ng message center. Yes, good afternoon po. Ito yung IBC texter natin. Okay. Mula sa IBC Channel 13 kahapon. Good afternoon po, pakibati naman si Rudy Ria sa Longa from San Isidro, Santa Rita, Pampanga po. Maraming salamat. Okay. Ka Francis, Ms. Vivian, papati po sa Pantoja family. Namely, si Nainay Lita Pantoja, Kuya Florante, Regan, Christine Badet, Pantoja, at sa mga anak ko na si Jake at Red ng Barangay Palhi, Calapan City, Oriental Mindoro. Naimbang gabigat ka, Francis, mm. Ms. Vivian, long time no text. Si Joe Robert Arilo po Oy. ito ng Kalayan Island. Isa pa rin po ang aming lugar sa mga dinarayo ng turista. Mula po yan kay Joe Robert Ariraw ng Kalayan Cagayan. Hello po, gusto ko lang pong batiin ang mga kaibigan ko dyan sa Cebu ng Happy Birthday po kay Ann Yadaw. Silin po ito nanonood po ako ngayon. Maraming maraming salamat po. Okay, ganda humaga Radio Vision. Pakibati po ng belated happy birth, a happy fiesta. Ang Barangay 3, uh, Nula Tula, Paling kay Miss Honorata Arseno Abuda of Gian Eastern Summer. Hi, good day and po. Pakibati mga employees ng Rural Bank Santa Rosa de Lima po. From Security Ariel. Thank you very much. Uh, ka Francis at Miss Babes, kawawa ang mga kababayan ko dito sa Kalapan. Daming di nakapasok kasi walang pambili ng gamit dahil sa hirap ng buhay. Bago dinagdagan pa ng pamahalaan ng ta taon sa pag-aaral, kawawa naman is me Marvin ng uh, Mindoro. Good and Sir Francis at Ma'am Babes, mas mabuti siguro na may ruling ang pamahalaan. Uh, nation ng mga refugees ilagay doon sa Spratly na namin kinuha ang mga Chinoy from Romy Ladia ng Madaum, Tagum City salamat po, thank you, thank you very much samantala 22 minutos, 52 segundos makalipas ang alasais para sa unang sigwada ng ating Provincial Roundup Pumunta muna tayo sa Kalbayog City, Naria, na ating kasamang si BJ Beso. BJ, maganda umaga, konektado ka. Salamat sa uh, mga kanyaga, Sir Francis. Ang kalata naging mapayapa at maayos ang pagbubukas ng klase sa mga para ang pagtubito dito sa lungsod ng Kalbayog sa hapon na ito ang asusunod ni Atone TLI Membra, Swiss Division Superintendent ng Lipid Kalbayog City Division na kapanayan ng BYOG News and Public Affairs. Ayon sa kanya, umabot sa dalawang putitong libo at siyang narakat ng putlimang mga bata ang tumasok sa elementarya samtang o samantalang labing dalawang libo tatlong daan at dalawang putitong dalawa na naman sa sekundarya. Pero ayon sa Atone Almonda, inaasahan nilang madadandagan pa ito dahil sa mga late enrollers at mga trans sa hapon, direct sa agad sa normal na pangtuturo ang nangyari sa mga pampublikong paralan dito sa lungsod. Ngayong Martes, ang uling araw ng Oplan Balik Eskwela dito sa Kalbayod ayon sa Inter Agency Task Force on Oplan Balik Eskwela. Kaugna nito, pinatalamata ni SBS at Tony Almendra ang mga stakeholders na tumulong upang maging matalumpay ang pagbubukas ng klase dito sa lungsod ng Kalbayod. Samantala, inaasahang gagawin ngayong araw ang turnover kaman ng bagong hepe ng Kalbayod City Police Office. Ito ay makarang i-relieve o palitan ang buong persa ng Kalbayod Penti. Si Police Superintendent Pogdonia na halos dalawang buwan pa lamang sa pangiging chief of police ng Kalbayog ay papalitan ni Police Superintendent Ernesto Salvador Tiada para sa Radivision DJ Peso na tinumbahin Kalbayog Pinja ng Bayan. Maraming salamat DJ Peso. Puntahan natin kagyat ang radyo ng Bayan Davao with Miss Peng Alinyo. Peng, maayong buntag. Konektado ka. Mayroon din tayo sa Sanchez sa Vivian, ayon sa Police Regional Office of PRO Office Regional Director Wendy Rosario na generally paid po ng pagbubukas ng klase sa buong Rion Onte Kahap. Saan isa punto dalawang milyon mga estudyante ang tumagsa sa mga pampublikong paralan. Naging mapayapa naman ang unang araw ng balik iskala sa buong Davao City. Ayon kay Davao City Police Office of DCPL Spokesperson, Police Senior Inspector Neil Gray Street. Walaan niyang naganap sa anumang kaguluhan sa mga paaralan kung saan ang lahat 
ay uh, uh, binantayan ng presa ng pulisya sa apat na rin ni BCPO City Director Police Senior Superintendent Vic Danao. Ang lahat ng mga nakatalaga sa bawat eskwelahan para masunso ang anumang balak na mamasasamang elemento. Tiniyak naman ni Davao City Mayor Gigi Duterte maglalaan ito ng pondo para sa mga classroom o eskwelahan ng mga estudyante kung talaga may patutulang o overpopulated ang isang paaralan. Maging ang mga textbook ng mga estudyante na walang pambili ay libre na rin. Para sa Radio Vision, sa yung alin yung nagdabaw TV, libre ng bayan. Thank you very much, Peng Alinyo. Puntaan naman natin ang ating kasama mula sa Tugigaraw, Narian, si Teresa Campos. Teresa, na imbagabigat, konektado ka. Teresa, na imbagabigat, kasama Vivian, bumalik na ang sigla ng ekonomiya sa lungsod ng Tugigaraw ngayon at nagbukas na ang klase sa mga pagbubuhay. Kung kaya todo sa pagbabantay na naman ang bulusya upang hindi maisahan ng mga criminal elements ng lipunan. Ayon kay Tugagaraw City Chief of Police, Jesse Tamayaw, sa pangkalatan, naging maayos ang school opening kahapon dito sa lungsod dahil ito'y napaghandaan naman ng PNP, katuwa ang mga barangay peace action team o BPAT at mga barangay tanod. Samantala, pinayagan naman ng Police Regional Office 2 ang pulusya ng Tugagaraw na magsuot muna ng kalang athletic uniform sa isang linggo ang pagpapatupad sa Oplan Balik Eskwela kaysa sa kanilang goal o General Office Attire Uniform upang makaiwas sa heat stroke. Sinabi ni si O.P. Tamayaw na masyado kasing mainit ang Kalanggoa Uniform at katatlong tulis na ng Tugagaraw ang na-heat stroke habang ginagampanan ng kalamatong kulin suot ang tradisyonal na uniforme. Kailangan pang operahan sa utak ang isa sa mga pulis dahil sa tindi ng pagkatake nito. Hindi tulad anya sa Goa Uniform, ang Kalang Athletic Uniform ay mas magan isuot, komportable at hindi rin mainit sa katawan. Para sa Radio Bishon, para sa Campos, Tugagaraw City, Media ng Bayan. Maraming salamat, Teresa Campos. Samantala mga kaibigan, sa oras na 27 minuto makalipas, ang alas 6 ng umaga, alamin na po natin ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw. Mula sa ating kasama si April Enerio, April ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas, sa ating mga viewers at listeners. Narito na ang latest sa ating panahon. Kung ano ang panahon na ranasan kahapon, yan ay magpapatuloy ngayong Martes. Mananatiling dominante ang ridge ng high pressure area dito sa may northern Luzon. Ang naturang weather system ay magdadala ng party cloudy to cloudy skies with localized thunderstorms na kadalasan nangyayari sa hapon o gabi. Kaya huwag kalilimutan magbaon ng payo, lino panaga sa init ng araw at uh, posible nga pag-uulan ngayong Martes. Sa matalaga, ano naman kaya kainit ang temperaturang maraming yung araw. I-check po natin ang heat index forecast ng pag-asa. Ayon po dito, ang Metro Davao ay maaari makaranas ng 37.4 degrees Celsius, 39.5 degrees Celsius sa may Metro Cebu, habang dito sa Metro Manila, maging handa po tayo sa init na 40.1 degrees Celsius. Sa matala, i-check naman natin ang pagtaya ng panahon sa mga pangunahin ng sod na bansa. Simulan po natin sa may Luzon. Ang Baguio City ay may 17 to 23 degrees Celsius, habang ang Puerto Princesa ay may 26 to 34 degrees Celsius. Punta naman tayo sa may Visayas maglalaro sa pagitan ng 25 to 34 degrees Celsius sa may Iloilo at Bacolod, habang ang Tatloban ay may 26 to 32 degrees Celsius. At finally, dito sa may Mindanao, asahan po natin ang 23 to 34 degrees Celsius sa may Zamboanga, habang 22 to 32 degrees Celsius naman sa may Cagayan de Oro. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Para sa Radyo Vision, ako po ang inyo weather girl, April Enerio, media ng bayan. Balik sa iyo, Vivian. Maraming salamat, April Enerio. Bintan na mga berminuto, 5 segundos makalipas ang alas 6 pahabol ng mga text good morning po, pakigreet po sa mga gwapo at magaganda ng Bataan Peninsula State University thanks for from Kupang West masiglang umaga gwapong Sir Francis, maliwanag ang television at super sexy mom babes okay, saludo ako kay Secretary Brother Armin sa kanyang tapang at lakas para libutin ang malalayo at liblib na paralan dumadami na din ang bilang ng mga nag-aaral na estudyante sa mga liblib na lugar dahil sa Four Peace Program. Mabuhay! God bless! Rodel Dorado ng Palawan. Good day.
Cheers, Ma'am V. Ah, pakibati ang Batch 58 ng Concepcion Elementary School. See you soon, Ka Francis, with Tropang Ganda one of these days, T.Y. Lisa Manuel ng Tropang Ganda. Ay, naasahan na namin yan, Lisa. Thank you. Magandang umaga dyan sa, en- sa inyo. Ka Francis at Miss V, pakibati naman ang Happy Birthday. Kina Aileen Vivar, Lori Joy, at pakikalampag sa kanila para gumising na. Salamat po, uh, John, na uh, lahat ng at magandang umaga sa inyo. Thank you. Ma'am Vibs Kafrans, good morning po, please. Greet ko lang po ang tanan member ng Regional Public Safety Battalion. Second MC mm-hmm. na pinangungunahan ni Police Senior Inspector Salim of Zamboanga del Sur. Ooh. Greetings from 1st Platoon Tambulig, Zamboanga del Sur. Maraming salamat po. Good morning. Greet ko lang si Bruce Atan ng Happy Birthday. Greetings mula kay Petanio Atan. At good morning po ka Francis, Ms. Vivian. Greet ko lang sa lahat ng mga pinsan ko sa Victoria City, sa mga Reyes and Perono family from Edwin R. Peronio ng uh, Davao City. Good AM po, Ms. Vivian and ka Francis. Sa umaga ito, pakibati lang po ang aking mama na si Inday Fora Dian sa Dipolog City. Ilito, tabiliran ng San Pablo, Zamboanga del Sur. Okay. Maraming salamat po. Samantala, Vibs, uh, meron niyatang uh, ipinalabas na atas ang Pangulong mm-hmm. Pinoy hinggil dito sa talagang masusing investigasyong isinagawa mm-hmm. dyan sa Kentex, sa uh, manufacturing nasunog oh, okay. na kumpanya ng Sinyalash. Oo, na, oh, yeah. well, na base sa ating oh. initial investigation, yeah. no, na they found out na yung mga lapses nito ng uh-huh. Kentex at uh, kaya in order naman ni Pangulong Aquino na magkaroon ng inspection yung 300 establishments dito sa Metro Manila kasi yun pa ng mga katabi na establishmento nitong Kentex ay eh, hindi rin ready o hindi rin safe para sa fire. No? Wala silang uh, fire extinguishers, mm-hmm. fire exit, yeah. arms, yung mga ganyan. So, at uh, medyo naging uh, critical din ano, si Pangulong Aquino dahil sinabi niya na paano nakakapag-apply ng business permit itong mga establishmento ito kung walang uh, fire safety certificate ay eh, kailangan yan eh para, makapag- para ma-approve ang application hindi lang permit uh, ng, uh, para sila magnegosyo, mm-hmm. kundi yung permit to operate. Yes. Uh, napakahalaga nun. Yung permit, yung mga safety standards permit na yan uh, mula sa pamahalaang lokal at mula rin sa Bureau of Fire Protection. Kinakailangan niya, no? Dapat, dapat nakalatag yan. Okay. Sige. Ikot kayo ngayon. Ikot kayo, ha? Utos ng... Pre- hindi pwedeng ano yan. Hindi pwedeng abracadabra si Sbumba. Kinakailangan lumabas ang katotohanan. Sino ang dapat managot sa mga hindi op- otorizado at kulang sa kanilang mga ha? permiso. Okay. 33 minutos. 43 segundos makalipas ang alas 6. Binabagtas na natin. Bahagda ng ating Tuesday edition. Vibs! Yes, narito na po ang palitan ng piso kontra dolyara dito pang foreign currencies. Hatid sa atin ng Banko Sentral ng Pilipinas. Kada US dollar po ay may palitan 44 pesos and 57 centavos. Japanese yen 0.36 centavos. UK pound 68 pesos and 14 centavos. Canadian dollar 35 pesos and 82 centavos. Real 11 pesos and 88 centavos. Dinar 118 pesos and 25 centavos. At Euro 48 pesos and 97 centavos. Ang pong yan sa atin ng Banko Sentral ng Pilipinas. Thank you very much. Bigyan daan muna natin ang ilang paalala mula sa inyong himpilan. Twenty six minutos, twenty six segundos, magalipaw sa ngalos sa is. Birds. Narito na po ang karagdaga mga balita hatid sa atin ni Ara Perez. Salamat Francis at Vivian. Sa pagbubukas ng panibagong school year, isa sa mga tinatanong ng mga magulang ay ang pagpapatupad ng programang K-12. Kaugnay niyan, alamin natin kung gaano nga ba ka-epektibo ang pagdadagdag ng taon sa basic education ng mga kabataan. Balitaan mo kami, Sweden Velado. 
Mahaba at matagal, ilan lamang ito sa mga karaniwang daing ng ating mga kababayan sa K-12 Basic Education Program ng Department of Education. Ang na taon sa high school, gagawin ng anim at hindi na rin papayagang dumiretso sa grade 1 ang mga batang mag-aaral. Dapat ay dumaan muna sila sa kindergarten. Kung ihahambing sa ating mga kapitbahay na bansa sa Timog Silangang Asia, napag-iwanan na ang Pilipinas sa basic education cycle na sampung taon lamang. Ang mga bansa gaya ng Brunei, Darussalam, Cambodia, Indonesia, Thailand, Timor-Leste at Vietnam ay pawang may labing dalawang taon sa basic education at labing isa naman sa Laos, Malaysia, Myanmar at Singapore. Sa buong mundo, tatlo na lang ang natitirang bansa na may basic education cycle. Bukod sa Pilipinas, ang nalalabing dalawang bansa ay nasa Africa, ang Angola at Djibouti. Sa K-12 program, mas mabibigyan ng oportunidad ang susunod na henerasyon na makipagtagisan ng talino at galing sa loob at maging labas ng bansa. Ang dating first, second, third at fourth year high school na ngayon ay tinatawag ng grade 7, 8, 9 at 10 o junior high school ay dinagdaga ng grade 11 at 12 o senior high school. Ito naman ay para magkaroon ng mas mahabang panahon ang mga estudyante upang pagkadalubhasaan ang basic subjects tulad ng Filipino, Science at English. Sa senior high school, kukuha ng technical vocational course ang mag-aaral na sa oras na matapos niya, mabibigyan siya ng national at competency certificates mula Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Magsisilbing katibayan ito na may sapat siyang kaalaman sa kanyang napiling kasanayan at pagka-graduate ng high school, pwede na siyang pumasok sa trabaho upang makatulong sa pamilya. Sa kabilang banda, mas magiging handa namang tumuntong sa kolehiyo ang mag-aaral sakaling magpasya siyang magpatuloy sa pag-aaral. Ang karagdagang dalawang taon ay malaking tulong din para sa oras na makagraduate ang ay nasa hustong edad na ito para makapasok sa trabaho. Mahaba o matagal man ang K-12 program, tiyak na magbubunga ito ng mas productive at competitive na henerasyon sa mga susunod na taon. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Sweden Velado. Inatasan ni Pangulong Aquino, CDILG Secretary Mar Rojas na palakasin ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan para tiyakin ang pagpapatupad ng fire code at iba pang safety standards sa National Capital Region. Ayon kay Rojas, mahalaga ang koordinasyon sa local government unit. Tiyaking hindi na maulit ang sunog sa pabrika ng Kentex. Posible namang kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide at injuries ang ipataw sa mga responsable sa nasabing sunog. Sinabi ito ni Justice Secretary Leila De Lima matapos ang pagpapalabas ng inisyal na resulta ng investigasyon ng Bureau of Fire Protection. Tulungin natin ang uh, mga mayors sa NCR at uh, papaliwanag na nasa interest nila dahil sila yung authority na tumipirma niyan. Eh, no? Nasa interest nila at uh, sa safety ng kanilang mga kababayan. Talagang suriin ito at tingnan uh, sino ba dito ang may business permit na walang FSIC. So dun tayo unang uh, bibisita at uh, titingnan kung ano ba talaga gano'ng kalala ang mga violation. No? Uh, batay dun ay magkakaroon ng uh, konsultasyon sa yung uh, OSHA ng, ng DOLE Office, uh, Occupational uh, Safety uh, and Hazards uh, Office ng, ng DOLE uh, dahil sila, meron silang uh, uh, yung power to close. No? Yung BFT, meron din power to close uh, pursuant to a process. At yan na po ang mga balita ng atap ngayong Tuesday morning. Balik na tayo sa Radyo ng Bayan Studio. Maraming salamat, Ara Perez. Okay, 41 minutos, 11 segundos, makalipas ang alas 6. At uh, tuloy-tuloy na muna tayo, Vip. Saglit lang, iabol lang natin itong uh, ilang mga huli pang mensahe. Good day, ma'am, sir. Uh, bati po ang Haranilla family sa Bicol. Musta na po kayong lahat dyan. Salamat po. Good day, ma'am, ati Vips, Kuya Francis. Bakit dito sa amin? Marami ang nagbebenta ng pinagbabawal na droga, mga kapitbahay. Ano ang gagawin namin, ati Vips? Kuya Francis, thanks po. Uh, bimbo ng La Union. 
Sir Francis, ma'am Bebs, bakit marami dyan sa Maynira ang ayaw na maipasa ang BBL? Gusto nila marami pang sibilyan na MILF sundalo ang mamatay pag dinatuloy ang BBL. Romy Ladia ng Madaong Tagum Sete. Samantala, good morning po kuya and ate. Greet ko lang si na Bobot, Let Let Bot Boy at Mama Vining. Greetings from Papa Benny ng San Roque. At advance happy birthday po kay Tito Ising Salas at si Barangay Captain July de la Cruz. Mula po yan kay Konsehal Alan Salvador ng... Uh, mula po yan kay Alan Salvador at do day po Sir Francis Mamvi. Pakibati ng Kandaba Pampanga na si Mayor Rene Maglanque. Ang pagbate ay mula po kay uh, Boy Salas ng Paranaque. Maraming salamat. Okay, tuloy-tuloy tayo sa ikalawang sigwada ng ating provincial roundup. With Radyo ng Bayan, Cagayan de Oro City, Romy Kapinpuyan, Romy Maayong Buntag, konektado ka. Maayong Buntag, pangkalahatang maayos ang pagbukas sa hapon sa orang araw ng school year 2015 to 2016 dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. Ito ang inahayag na Assistant Schools Division Superintendent Dr. Rinaldo Manuel Jr. ng Department of Education. Pinasalamatan din ni Dr. Manuel ng Roads and Traffic Administration sa pagkontrola ng traffic ganda ng mga miyembro ng Philippine National Police na nakatalaga sa matibang paaralan ng lungsod. Napagalaman din na may ilang sa mga sudyante na galing sa mga private schools ang lumipat sa pampublikong paaralan dahil sa pagtaas ng tuition fee. Samantala inihayag ni Police Superintendent Henry Kayas, hepe ng Police Community Relations ng Cagayan de Oro City Police Office, na walang untoward incident sa unang araw ng klase kahapon. Magtapatuloy naman ang monitoring ng mga pwersa ng pulisya, hindi lamang sa schools vicinities kundi kasama na sa mga pampublikong lugar upang maiwasan ang krimen. Para sa Romy Kapinpuyan, Cagayan Euro, Media ng Bayan. Thank you very much, Romy Kapinpuyan. Puntahan naman natin ang ating kasama mula sa Albay. Nariyan si Nancy Mediavillo. Nancy, Diyos Marhay na Aga. Diyos Marhay na Aga. Si Secretary Joel Villanueva ng TESDA ay nakatakdang dumating dito sa lalawigin ng Albay ngayong umaga. Ayon kay TESDA Bicol Regional Director Conrado Pares. Anya maraming pupuntahan ng kalihim. Una mula sa paliparan ng Ligaspi, ang sekretary ay tutuloy sa Kapitulio Provincial para magbigay courtesy call kay Governor Joey Sardina. May pulong din ang dalawang opisyal ukol sa mga puyat at programa ng TESDA dito sa Albay at rehiyon bilang sa Salceda ang pinuno ng Regional Development Council or RDC. Mula sa Kapitulio Provincial, ang kalihim ay tutuloy sa unang distrito ng Albay para sa isang mass graduation sa lungsod ng tabako. Nakatakda rin itong humarap sa mga mamamahayag para sa isang tuyong balitaan. Pinigyan di ini Baris, pangunahing tatalakay ng kalihim. Ang ukong sa scholarship program ng TESDA kung saan milang-milang pisong halagaan na kalaan sa anin na nanawigan sa riyon. Para sa Radio Vision, Video na lawigan ng Albay, media ng bayan. Maraming salamat, Nancy. Media video. Puntahan na rin natin dyan sa Vira, Katanduane, sa ating kasamang si Arlene Bagadiong. Arlene, maganda umaga. Konektado ka. Sa gawa ng limang araw na Rapid Earthquake Damage Assessment Training dito sa Veracatan Duanes, ang Philippine Volcanology and Seismology DOST sa Rockdale Inn, kamakainan naman. Ito ay minahukan ng apat na put, apat na participants mula sa labing isang disaster risk reduction management offices ng lalawigan ng Katanduanes. Pati na mga kalahok mula sa mga lalawigan ng Camarin Sur at Camarines Norte sa Bicol. Layo rin ang pillbox sa naturang aktividad ang magkaroon umano ng angkop na kasanayan ang DRRRM o sa Katanduanes sa Rapid Earthquake Assessment at nang mailakit ang local o mailakit sa local disaster management plan ang Rapid Earthquake Damage Assessment nang sa ganun ay mapabilis umanong nakatugon ang mga ito sa kinakailang report kung merong kalamidad. Mismong si Philbox, sa Deputy Director Bartolome Bautista ng Philbox na ang naging tampok na tagapagsalita kasama niya ang tampong training facilitators wala din sa Maynila. Samantala, nauna rito isang resolution ang naipasa sa sangkinang panalawigan ng Katanduanas ni Provincial Board Member Edwin Tanael na umihiling sa Provincial Government na ipasailalim sa kaukulang inspection 
ang lahat ng matataas ng dosali ito sa katanduanes at alamin ang worthiness nito kung may kakanyan itong manatili kung merong lindol. Ang naturang resolusyon ay itinasad bilang reaksyon sa mga nagaganap na lindol sa gitna ng agam-agam na dimalayo. Malakas na naman na lindol ang katanduanes dahil ang lalawigan ayon sa Itanael ay saklaw ng pinaguriang Ring of Fire. Para sa Radio Vision, Arlene Odal Bagadjong, Tiyara Katanduanes, ang media ng Fire. Maraming salamat, Arlene Bagadjong. Golan tayo 7 minutos, 17 segundos, makalipas ang alas 6, puntahan na natin at iladlad natin ang sitwasyon ng ating mga pangunahing lansangan sa Metro Manila para sa kapakanan ng ating mga motorista sa araw na ito ng Tuesday sa pamagitan ng ating Metro Manila correspondent na ko po, and the one and only, only one, Loverboy de Zamboron. Jules, good morning, go! Manila, narito na po ang pinakuling sitwasyon ng trafiko sa lungsod sa tulong po ng MMDA Traffic Metro Base. Unahin po natin ang bahagi po ng EDSA P12 Zone. Nagsisikip na po ang daloy ng sasakyan sa bahagi po ng southbound lane. Sa matalang nagiging maluwag pa naman po hanggang sa mga oras na ito ang sitwasyon ng trafiko sa bahagi po ng northbound lane at gayon din po sa service road ng P12 Zone papasok po ng Araneta Center at ng Cubao. Po tayo ngayon ng Edsa Ayala o ito pong Edsa Magallanes po natin sa mga tutungo na po ng area po ng Orense at ng uh, Ayala nagkakaroon na po ng uh, medyo kaluwagan pa naman ang sitwasyon ng trapiko pero mamaya pong pasado alas 7 ng umaga asahan nyo na po ang unti-unting pagsisikip sa daloy ng ating mga sasakyan. Lipat tayo kagad sa bahagi po ng C5 Green Meadows bilang alternatibong daan ng mga motorista kapag po traffic sa kahabaan po ng Edsa sa mga sandali pong ito ay nagkakaroon po lamang ng kaunting pagbagal sa sitwasyon ng trapiko dahil po sa pinapatupad na stop and go signal sa magkabilang lane ng Green Meadows. At panghuli na lamang natin siya. Ito pong area ng ating Quezon Avenue Araneta sa mga tutungo po ng lungsod ng Maynila at syempre doon sa mga patungo naman po ng elliptical road, nagkakaroon po lamang ng uh, light to moderate hanggang moderate to heavy traffic situation ang magkabilang lane po ng Quezon Avenue Araneta sa mga sandali pong ito. Ngayon pong araw ng Martes, number 3 and 4, ang ating number coding scheme, iwas po lamang kayo sa lungsod ng Las Piñas at ang Makati dahil hold ang kanilang pagpapatupad ito at syempre meron tayong window hours 10 a.m. until 3 3 p.m. Para sa Radio Vision, Julius de Samburon, Media ng Bayan. Thank you very much, Julius Lover. At sa puntong ito, Bebs, ipakilala mo na ang ating piling panauhin for today. Yes, kapiling po natin ngayong umaga mga kaibigan. Si ako, Bicol Partners Representative Rodel Batokaga. Magandang umaga po, Congressman. Ay, magandang umaga. Marhay na aga po, Congressman. Umaga, uh, Madam Bebs, at magandang umaga sa ating mga tagapakinig at tagapanood sa buong kapuluan. Okay. Nagpapasalamat po kami na paunlakan niyo ang ating radio vision sa inyong uh, mahalagang oras para uh, ikangay uh, madagdagan natin ang kamalayan ng ating mga kababayan tungkol dito sa pangunahing usapin. Ano na po ba talaga ang estado ngayon ng nating uh, national ID system? Ay, uh, ka Francis, yan po ay naaprumang na po ng kamara noong mm -hmm. uh, isang linggo. Okay. Uh, nagkaroon na po kami ng uh, pagbutuhan dyan uh, sa third reading at inaprumang po doon itong Pilipin, Pilipino National ID System. Ngayon, okay. dadali po yan sa Senado. Inintay na lang po namin yes. uh, ang pag-aprumang ng Senado. At pag naaprumang po yan ng Senado, ay ito ay magiging batas na. Ayun. Eh, pero sa inyo pong pagtanto sa uh, Congressman Batokabe, ah, uh, Gaano po kalaking porsyento ang sumasang-ayon at uh, siyempre yung iba yung mga reservation? How, how do you feel it? Alam po ninyo, nung hiring po namin ito sa committee ba, ay, may, ay kinonsulta namin ang lahat ng mga tinatawag natin na maapektuhan at iba't ibang sectors mm -hmm. ng ating lipunan at karamihan naman po ay gusto na magkaroon ng sariling isang ID mm -hmm. ng ating bansa. Mm -hmm. Kasi ang nangyayari, alam mo, Bibs, ikaw, babae, yes. si Bibs, ang dami-daming ID na kalagay sa wallet mo. Mm -hmm. okay, okay. Okay. Meron kang SSS, meron kang Pag-ibig, meron mm -hmm. kang PhilHealth, meron kang BIR, mm -hmm. meron kang Comelec, mm -hmm. at meron ka pa rin ibang mga ID sa iba't ibang mga uh, pribadong mga establishmento, mm -hmm. yung mga discount cards. So napakarami, kailangan mo pakalaking wallet. Ngayon, ang sinasabi lang po natin dito ay mag-identification system sa mga Pilipino. 
Ayon. Okay. So ngayon, iisa na lang ang ID mo. Hindi mo na kailangan na kumuha pa ng voters ID. Hindi mm-hmm. mo na kailangan kumuha ka pa ng uh, ID sa SSS. At ito pong ID na to ay ibibigay sa iyo. Bibigyan ka na po ng ID pag ikaw ay pinanganak na. Uh, ah, okay. Simulang okay. pangkapanganak sa iyo, meron ka ng ID, mm-hmm. meron ka na ring numero. Mm-hmm. Okay, ngayon tayo, matatanda na, eh, kukuha tayo at bibigyan din tayo ng kaukulang numero. Ayun. At yun doon ang ilalagay natin doon, yung ating pangalan, yun, uh, uh, date of birth, yung, yung, yung uh, personal information natin, let's say, medical records mo, kung anong blood type mo. Mm-hmm. Ay, isa po yan sa mga eh, ibibigay kasi kung magkaroon ng sakuna, at least, malalaman kung ano talaga madaling makilala. Ma- makilala. So, ito, uh, nakalagay po doon yung mga personal information mo. At pagkatapos dito, uh, ito ay abang buhay. Ay, mm. Abang buhay na nandiyan sa'yo. Okay. Ito rin gagamitin nyo, Ka-Francis. Hindi pa naman siguro kayo senior citizen. Ay, hindi, senior na po. Ah, senior na senior na po ko. Dalawa na citizenship po. Okay. Ah, yun, Dito, ngayon, isa na lang ang ID mo. Hindi mo na kailangan mm. yung senior ID. Okay. Ito nila ipapakita mo itong itong national ID na ibibigay sa iyo. So hindi mo na kailangan na kumuha pa ng senior citizen ID na nakalakip pa nga doon kumisa yung mayor mo. Yung pang- <laughs> <laughs> picture mo ng mayor. Uh-huh. <laughs> yeah. Okay. Bitch. Kasi ngayon madalas diba ka Francis kapag halimbawa kukuha ka sa postal office ng something uh-huh. na hindi sa iyo dalawang government ID tapos kapag isa lang ang na-present mo hindi matatanggap yun. So with this um, national ID system sir isa na lang po ang ipapakita kita po ninyo at matatanggap na po iyon. Ay, napakagad ang katanong ngayon, Ma'am Bibs. Ano, totoo yan. Ay, iisa na lang po ang ipapakita ninyo kasi itong mangyayari dito sa ito ay magiging tamper po po to. Ayan. Pwedeng ilagay yung tinatawag ko nating biometric. Yung ang gustong sabihin, pwede mong, um, pwede yung, yung, yung anong tawag nito, yung fingerprint, fingerprint mo, yun ang ilalagay mo at kung ilalagay sa computer, makikita na, na sa iyo talaga yun. Mm-hmm. Ngayon, uh, hindi na kailangan ng kung ano-ano pang mm-hmm. kailangan. Iisa na lang to Kaya, ang mangyayari po nito, uh, ka Francis Mambib, ito, mamememorize mo yung numero mo. Mm-hmm. Baga mamaya, mamememorize mo pa yung numero kaysa sa pangalan mo. Ah, okay. Kasi ito yung numero mo abang buhay. Ayaw. Okay. Sir, kasi nabanggit po ninyo kanina na simula pagkapanganak, ano, yun na po habang buhay ang inyong magiging identification. Ano po, halimbawa, kung magbago kayo ng apelido dahil ikinasal po kayo, ano po yung mga uh, gagawin? Yan, again, gandang katanungan. Una, uh, ang ID po ay sinabi ko habang buhay, pero may mga instances po yan na kung pwede mong palitan. Ayun. Ito po ay pag naging uh, nasa gulang na kayo. Gusto kong sabihin, umabot po yung labing walong taong gulang. Okay. Pag labing walong taong gulang kayo, isosurrender na yung ID na binigay sa inyong mm. pinanganak kayo mm. at mapa issue ang kayo ng bagong ID. Okay. Libre. Pangalawa, kung mag-asawa kayo o, o nagpapumal, nagpalit kayo ng apliedo, pwede kayong pumunta at ninyo yung ID ninyo. Mm. Pangatlo, pag naging senior citizen ka na, Papalitan mo rin yun. So, in other words, tatlong beses po, pwede mo yung palitan to. 18, nag-change ka ng status, at naging 60 years old ka. Kung nawala, yan po ay babayaran ninyo. Pwede rin naman palitan, pero kayo na magbabayad. Pero itong mga, itong mga instances na sinasabi ko, ay ito po ay libre na ibibigay ng pamalan. Pero, uh, Congressman Batukabe, may apprehension po uh, yung iba na baka daw uh, pati yung kanilang uh, ika nga eh, privacy, uh, privacy mm-hmm. eh, malapastangan at uh, eh, yung iba eh, medyo, medyo, uh, medyo kwan sila dito, sensitibo sila sa bagay na ito, Congressman. Una sa lahat, wala namang ilalagay dito na hindi naman linalagay na na pampubliko. Mm. Gaya ng status mo, gaya ng pangalan mo, gaya ng, ng date of birth mo, mm. gender mo. Uh, at uh, unless na tinatago mo yung medical, his- yung medical history. Mm. Pero, eto ang masasabi ko, assuming, ah, tinat- ayaw natin malaman ng medical history natin, mm. let's say may sakit ka. Uh-huh. Ang ito po ay may penalidad kung ito ay gagamitin. Ito ay gagamitin na walang pahintulot Ah, okay. O hindi po pwedeng gamitin ito, hindi po pwedeng... Without consent. Uh, without consent. Hindi po pwedeng kuku- makuha mo ang informasyon na ito kung walang consent. Pangalawa, uh, ito lang po ay makukuha yung mga informasyon mo sa kung sa may order ang korte. 
Pangatlo, kung may sakuna or uh, emergency, na ikaw ay nandun na o operahan ka na mm. at inahanap kung anong klaseng dugo mo, ano ang history mo, mm. para maalaman po natin, yes. nandun yung ID mo, doon po lamang natin, pwede mong i-access itong mga personal information nito. Other than that, wala, hindi natin pwede access ang impormasyon na ito. Kaya, alam mo ka, Francis, uh, Ma'am Bibbs, ang natatakot lang dito ay yung mga kriminal. Yung merong. Uh, yung mga terorista. <laughs> yung, yung mga lolis. <laughs> Di ba? Uh, yung may mga tinatago. May sekreto sa buhay. May sekreto sa buhay. Mm -hmm. Ikaw ba, ikaw, Francis, may sekreto ka sa buhay? Ma uh, wala na po ako. May sekreto pa. Ladlad na ladlad na. Okay. okay. Inadlad mo na. Oo, inadlad mo na. Yes, sir. Yeah. Yeah. Uh, yan ang maganda. Saan daw pupunta para magpapalit? Tsaka paano pag nawala? Okay, maganda rin katanungan yan. Uh, ito po ay local civil registrar. Yan. Okay. Uh, local doon ka na mismo sa munisipyo o sa iyong lungsod, doon sa city. At uh, doon po uh, magbibigay ng mga kaukulang ID. Pero hindi pa ho yan ha. Pag naipasa na po. Yan. Yeah. Uh, naipasa Pero na. kami po, ini-expect po namin na okay. mapapasa po yan ah, ngayong taong na to o bago matapos itong kongreso mm -hmm. o bago matapos ang eleksyon. Ayan. Oh, sana oh. naman kasi 1996 pa yung idea, di ba sir, to uh, put up this uh, national ID system. Sana after two decades ma-approve na po ito. Oh, nga. Uh, oh. At saka para ano na, para mm -hmm. sa lahat ng transaksyon, whether sa gobyerno, sa pribado, iisang ID na lamang para oh. napakadali. Hindi na yung kutakot-takot ang hinahanap sa iyo. Oh, kung wala, ah, 'di ba? Napaka mm -hmm. napaka ano nito, napaka ideal nito ng anong ito. Paano ka lang ito bata? Sana po maaprubahan na ah, Congressman. Ayun po, ah, ay nasa ko po na maaprubahan niya. Actually, ilang kongreso na talaga na pinaglaban ah. ng tama si Ma'am Bibbs. Tama ko si Bibbs mo 1996 yung pinanganak no 1996 ilang taon na ngayon. Magto 20 years old na at ah, ngayon lang po ah, nakapasa dito sa kamera. Uh, hindi ko maintindihan kasi yung iba, natatakot. At na, nagkaroon talaga ng malawakang kapanya ah, ah, laban dito. Ah, ah. Eh ngayon, eh, ano po namang itatakot? Lahat po ng bansa, ha, mga kat karating bansa natin, ha? Malaysia, Singapore, Thailand, meron na po sila mga idol tayo na pag iwanan na. Kaya mga panahon na siguro para magkaroon tayo ng isang iisa lamang na ID. Okay. Now, uh, Congressman, hilingin lang po ng Radio Vision. Please keep us posted on any development at kung libre kayo, pasyalan nyo kami. Ay, wala akong problema. Malaking karangalan na nandito kayo. Ay, kita, kita ko sa mukha pa ng hulungin ka, Francis. Parang institusyonal kayo. Ay, at napaka-alas naman ang mukha. Ay, naku po. Ay, talaga. Kaya ako inspirado eh. Pag ikaw ay gigising na makikita mo araw-araw na talagang maaga ka pa sa talaga na matrong pupunta dito. Oo, oh, oh, talaga yan ang mag-iimbita sa inyo. Oh. At yun na nagpapabata sa iyo. Iyon. Ah. Oh, walang kaduda-duda yan. Okay, Bebs! Maraming maraming salamat po. Teka, teka, teka. Sa mm. Francis, kaya pala ba't tumasin yung sigaw? Bebs! Iba-iba yung sigaw mo eh. Talagang eh? merong laman. At ma-enerhiya yun. Inspirado yan. Lumalakas ka talaga. Walang duda. Bebs! Ako na ako. Pag siguro pagdating ko rin dito next time, magsasabi na rin ako, magpa-practice na rin ako. Nang, paano ba yun? Bebs! Okay. Galing. <laughs> Salamat po sa inyo, uh, Congressman, sa lahat po na informasyon ay binahagi ninyo sa amin ngayong umaga. Nakapanayan po natin mga kaibigan, si ako, Bicol Marcellus Representative Rodel. Dito na po, nagtatapos ang isa na namang edisyon ng Radyo Vision. Pero po, para sa mga katututok lang, maaari pa po ninyong panoorin na aming delayed telecast. Mamaya ang alas 12 ng tanghali sa IBC Channel 13 o kaya naman po ay online sa www.ptv. Nakasama po natin mga kaibigan si Naara Perez at Julius de Samburon. Ako po ang iyong lingkod, Vivian Kulia. At ang inyong pong kaagapay, Francis Cancino, nag-iwan na isang mapayapa, masagana at magandang umaga. Have a nice Tuesday ahead of us. God bless. Until tomorrow, maraming salamat po.